Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, now we will discuss the Hindu analysis and the important editorial and articles. So, first article is, when are the new ICC rules coming to play? When are the new rules coming to play? When are the new ICC rules coming to play? When are the new ICC rules coming to play? इंटरनेशनल क्रिकेट कौनसल अदेन रूल अद्वा जारी बरते हैं क्या जो यूल डिस्कशन सो नोड्री नम एक्सामेशन पॉइंट आफ व्यू ऐसे टूर्नमेंट रूल चेंज आदि अद्र मेल क्वेश्चन क्या चांस जास्ती नेक्स्ट हेतार नोड्री विल मंकडिंग नो लांगर बी कन्सिडर्ड अंडेर सो मंकडिंग विकेट अंडेर अंत कन्सिडर What about the use of saliva to polish the ball? If you are going to polish the ball, you will be able to polish the ball. What are some other key changes? What are some other key changes? Can hybrid pitches be used for the all matches? What are hybrid pitches that are used for the all matches? What are the matches that are used for the all matches? So, the International Cricket Council has made some changes. So, this is the T20 World Cup. So, this is the T20 World Cup. So, this is the T20 World Cup. ऑस्ट्रेलिया दल इन T20 वर्ल्ड कप नहीं देता ला अक्टूबर हदनार इंदर नवंबर हदमूर के ये वर्ल्ड कप ही क्या ना पंद्रह ये रूल्स अप्लाई आगे तेंता हेड दिता रहे अमेल उधर ये चेंजेस इन ये चेंजेस चला यावा इंदर एफेक्टिव बरता पंद्रह अक्टूबर वंदर इंदर जारी बरते ये चेंजेस यावा इंदर जारी बर आगदरे इए कमीटी हेड़ यार अपन्रे सोनोड़री इगिन BCCI प्रेसिडेंट मत्तु माजी इंडेन कैप्टन आधन्त सावरो गंगुल यवरु इए कमीटी ने हेड़ माड़िदरु सोनोड़री इए कमीटी ने यार हेड़ माड़िदर अपन्रे इगिन BCCI अध्यक्षरु अमले नम्म बारतोद हकादर एन इन सिग्निफिकेंट चेंजेस माड़ी दर अंदरे सो रोटरी द मंकडिंग विकेट एनी तला विकेट रनावट एन माड़ती दरल अधने एना पंदरे लीगल आग माड़ी दरे सो रोटरी मंकडिंग अंदरे एना पंदरे एका नॉन स्ट्राइकर एंडल एना पंदरे बॉलर बॉल हाक तिर तरे बैट्समैन ही लेना पंद्रह नॉन स्ट्राइकर एंडल नहीं दिखता रहे ये का बॉलर बॉल हाके किंता मुंचे ना पंद्रह ये बैट्समैन एंड मार्टर अंदरे क्रीज भी तो होगी द्रो अवक बॉलर एंड अदर आउट एंड ना मार्टर तंदरे अदना मंकडिंग विकेट अंतर करी थी भी सो नोटरी फेमस याद अपंद्रह आईपीएल टाइम ले� मंकडिंग विकेट अन्ना तकून दिद्रो। सो नोटरी यार ला क्रिकेट नोट दिद्र ला उर्गे ना पंद्रे मंकडिंग विकेट अंदरे अर्था गते। मंकडिंग अल्ला अंत अंदरे यार ला क्रिकेट नोट दिल ला उर्गे मंकडिंग अंदरे ना पंद्रे इगा बॉलर ई एंड इंदा बॉल हाक दिर तरे। सो बैट्समैन एंड मर्ब का पंद्रे उर बॉल हाक Mile . आमेल अधर चेंजिस एन माड़ी दर वपंदर एग, बॉलिग नोड़ी अवाग अवाग एन पंदर सलाइव अथवा उगुले एन इरुतला अधा चितिर तर, अधना चेन माड़ी दर पंदर बॉल अना पॉलिश माड़ी दर तर, अधनु कुड एग न पंदर बैंड माड़ी दर, अलरेडी � इधर जोता है किन्नू ऑन साल पर बॉलर्स के स्टाल है बैट्समैन ही को रूल्स ही दे ये ना पंद्रह बैट्समैन ये निर्भर करते हैं विथिन द पिच पिच ये निर्भर है अदरोला गिरबे को अमल नोटर इगे ना दरो बैटर ये ना पंद्रह बिहाइंड द पिच होगी बॉलर ना होड़े को दरे अंपायर आदने एंड मार्ट बोता पंद्रह डेड अवा गदने नंत करी बोधा पंद्रे डेड बॉल नंत करी बोधो अधे तरह नोटरी यार आदरु बॉलर बैट्समैन ही के फोर्स मारे पिचना लियू मारे तेरे अदने ना पंद्रे नो बॉल नंत करी बोधा नंता हेली तरह 
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ರನ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಅವರು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆ ಓಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಅವರು ಏನ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು ಅವಾಗ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಿ ಅವರು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಸ್ ನ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಚ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪಿಚ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಂದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಿಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏನ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರದ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೇಲ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೇಲ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬೌಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟೇಲ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರು ಬಾಲರ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅರ್ಧ ಪಿಚ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಈಸಿ ಆಗಿ ಬಾಲರ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ವಿಕೆಟ್ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಬರಕ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೇ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಡೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒನ್ ಡೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಸ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಫೆನ ಒಂದು ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಐದು ರನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಐದು ರನ್ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರೇಟ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಬಾಲರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ರನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಲರ್ ಬಾಲ್
ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈ ಸರ್ಟನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ದನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೌ ಈಸ್ ದ ತ್ರಿಬಲ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಎಲ್ ನೀನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಡೂ ಡೂ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ರಿಬಲ್ ಡಿಪ್ ನೀನ್ ಎಲ್ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ನೀನೋ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಸೋವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗಳು ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಭಾರತದ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಭಾರತದ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಂತ ನೀವೇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾಗ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐ ಎಂ ಡಿ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನ್ ಒಂದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಎಂ ಡಿ ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಒಂದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಆಗಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದರವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದರವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ರೀಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರತಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರತಗಳಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರುತಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಲ್
ಐಎಂಡಿ ಅವ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿತ್ತು ಈ ಸರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮನೆಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸಮಾನತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರವಾಹಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಪಿ ಬಿಹಾರ್ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ವಾಯು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಖಾರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿತ್ತನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖಾರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಸಮರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಬಿತ್ತನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳು ಸೋಯಿಂಗ್ ಏರೇ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಐದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದ್ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮಗೆ ಈ ಭತ್ತ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಈ ಭತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಐ ಎಂ ಡಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೋವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೈ ಮೇ ಎಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೇ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೋವ್ ರೈನ್ಫಾಲ್
ಏರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಇವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಾಳಿನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತವೆ ಅದೇ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾನ್ ಇನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಲಾನ್ ಇನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಲಾನ್ ಇನ್ನೋ ಇವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ ನೀನ ಮತ್ತೆ ಲಾನ್ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ನೀನೋ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾನ್ ನೀನ ಆಗ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಾರ್ಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾನ್ ನೀನ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ನೀನು ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಭಾರತದವ್ರಿಗೆ ಲಾನ್ ಇನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸುಖ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಲಾನ್ ಇನ್ನೋಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಲಾನ್ ನೀನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಫಿನೋಮಿನಾ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಲಾನ್ ನೀನು ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎವರೇಜ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾನ್ ನೀನು ಲಾನ್ ನೀನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಸ
ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಐದು ದೇಶಗಳಿದೆ ಫಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಫಿ ಫೈವ್ ದೇಶಗಳಿವೆ ಪಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫೈವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ರಷ್ಯಾ ಯು ಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೊಬ್ರು ವೀಟೋ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಿಂತೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬೇಕಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಒತ್ತನ ನೀಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಥೀಮ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಈಗೇನು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಿರುವಂತ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳಾದಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲೀಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇರಬೇಕು ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ನೀವು ಕಾಪಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ
ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ತೈವಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚೈನಾದ ಶತ್ರುಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಮೆರಿಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯು ಎನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಆದಂತ ಮಿಚೆಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಷತ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಯಿಗರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಚೈನಾದ ಜಿಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಜಿಂಗ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉಯಿಗರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ತರಗ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಜಿದ್ ಮೀರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಿರ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಈ ಸಾಯಿ ಸಾಯಿದ್ ಮೀರ್ ಇವರೇನಿದಾರಲ್ಲ ಲಕ್ಷರಿ ತೈಬಾದ್ ಒಂದು ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಇವ್ರನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಫೋರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಫೋರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಿ ಫೋರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಜಿ ಫೋರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಇವ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಫೋರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಎಲ್ ನೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಇನ್ವರ್ಗರೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಲಾಟ್ರಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ 
ಲ್ಯೂರಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋ ಟೆಂಪ್ರವರ್ ಕ್ಲರಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂಡ್ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರಷ್ಯಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವೀಟೋ ಪವರ್ ಇಂದ ವಿತ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಹಾರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗದ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾದಾಗ ಯಾವ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಯುದ್ಧಗಳಾದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಂಗೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರ್ಬೋದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿರೋದ